பாரதிய ஜனதா கட்சி மிகுந்த உற்சாகத்தோடு இந்த முடிவுகளை எதிர்நோக்கி இருக்கிறோம் ஏனென்றால் வெளியிட்ட கருத்து கணிப்புகளும் ஊக்கப்படுத்தும்படியாகத்தான் இருக்கிறது தமிழகத்தில் நிச்சயமாக இந்த கருத்து கணிப்புகள் மாறுபடும் அகில இந்திய அளவில் மாறுபடும் அகில இந்திய அளவில் ஏற்கனவே கணித்திருக்கின்ற இடங்களை விட அதிக இடங்களை பெறுவோம் தமிழகத்திலும் அப்படி தான் ஏனென்றால் தமிழகத்தில் கள நிலவரத்தை யாரும் கணிக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இன்று ஒரு மாறுபட்ட சூழ்நிலையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அதனால் தமிழகத்தில் நிச்சயமாக அதிமுக பாஜக கூட்டணி அதிக இடங்களை பெறும் அதே மாதிரி இருபத்தி இரண்டு சட்டமன்றத்திற்கு நடைபெற்ற தேர்தல்களிலும் வெற்றி பெறும் ஏன்னா இது மக்கள் தீர்ப்பு ஆனால் தனக்கு தீர்ப்பு சாதகமாக வரும்பொழுது வாக்கு எந்திரம் சரியாக வேலை செய்யுது ஆனால் தங்களுக்கு எதிராக கருத்து கணிப்புகள் எல்லாம் சொன்ன உடனே வாக்கு எந்திரம் மேலே இவர்களுக்கு சந்தேகம் வந்துவிட்டது நான் கேட்குறேன் இடையில இடைத்தேர்தலில் மூன்று இடங்களில் பாஜக பின்னடைவை சந்தித்தது காங்கிரஸ் ஆட்சியை பிடித்தது ஏன் கர்நாடகாவில் கூட அப்படி தான் ஆக அப்படி இருக்கும்போது ஏன் உங்களுக்கு வாக்கு இயந்திரங்கள் மீது சந்தேகம் வரலை இன்னொன்று மேனிப்புலேட்டட் எக்ஸிட் போல் அப்படின்னு சொன்னால் ஏன் தமிழகத்தில் குறவாக கொடுக்குறாங்க தமிழகத்திலேயே அப்படி கொடுத்துட்டு போக வேண்டியது தானே அதனால் இன்றைய சூழ்நிலையில் யதார்த்தமான உண்மையான நிலையை தான் இன்று ஓரளவுக்கு கணித்திருக்கிறார்கள் எல்லா கருத்து கணிப்புகளும் சரி என்று சொல்ல முடியாது ஆனால் கருத்து கணிப்புகளுக்கு பின்னால் பாஜக இருக்கிறது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு ஊடகங்கள் அந்த கருத்து கணிப்பை நடத்தி இருக்கிறார்கள் எல்லா ஊடகங்களுக்கும் பின்னால் எப்படி பாஜக இருக்கும் அதனால் இன்று தோல்வியின் சரித்திரத்தை எழுதும் பொழுது அது வந்து பல பிரச்சனைகளை அவர்கள் முன்னெடுத்து சென்று நியாயமான ஜனநாயக ரீதியாக நடைபெறும் ஒரு தேர்தலையும் அவர்கள் கேள்விக்குறியாக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது தான் எனது கருத்து தூத்துக்குடியில் மக்களிடம் நான் எனது நேர்மையை முன்னிறுத்தி நான் வாக்குகள் சேகரித்திருக்கிறேன் எனது தூய்மையான அரசியல் வாழ்க்கையை முன்னிறுத்து நான் வாக்கு சேகரித்திருக்கிறேன் மக்களுக்கு நல்லது செய்ய வேண்டும் என்பது நல்ல எண்ணத்தை கொடுத்து நான் வாக்கு சேகரித்திருக்கிறேன் எனது கடுமையான உழைப்பை முன்னிறுத்து வாக்கு சேகரித்திருக்கிறேன் இருபது ஆண்டு கால எனது பொது வாழ்க்கைக்கு தூத்துக்குடி மக்கள் ஒரு அங்கீகாரத்தை தர வேண்டும் என்று வேண்டுகோளோடு நான் வாக்குகள் சேகரித்திருக்கிறேன் அதனால எனக்கு எந்த எதிர்மறையும் கிடையாது நான் எந்த ஊழல் வழக்குலையும் நான் சிறை தண்டனை பெற்றவள் கிடையாது ஒரு நேர்மையான அரசியல்வாதியாக நான் இருந்து கொண்டிருக்கிறேன் அதனால மக்கள் எனக்கு வாக்களித்திருக்கிறார்கள் நிச்சயமாக நான் வெற்றி பெறுவேன் நிச்சயமா அதனால தான் நான் சொல்றேன் தமிழக தேர்தல் களத்தை கணிக்க முடியாது என்று சொல்வதற்கு காரணம் இரண்டு மிகப்பெரிய ஆளுமைகள் இன்று இல்லை முதல் தேர்தல் அதே போல மூன்று புதிய முகங்கள் கமலஹாசனா இருக்கட்டும் தினகரன் புதிய முகம் என்று சொல்ல முடியவில்லாமல் இப்போதான் புது கட்சி என்று உள்ளே வருகிறார் அதே மாதிரி சீமான் இவர்களெல்லாம் எந்த அளவிற்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார்கள் என்று சொல்ல முடியாது மாதிரி கமலஹாசன் போன்றவர்கள் பிரிவினையை பேசுகிறார்கள் ஸோ இதை மாதிரி கருத்துக்கள் எல்லாம் எந்த அளவிற்கு ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறதுன்னு சொல்ல முடியாது என்னொன்று மக்கள் வெளியே வந்து அதைத்தான் இந்த இடத்துக்கு தான் போட்டேன் அப்படின்னு சொல்வாங்களா அப்படின்றத ஒரு கேள்விக்குறி அதனால இவையெல்லாம் வைத்து தான் நான் தமிழக தேர்தல் களத்தை கணிக்க முடியாது என்று சொல்கிறேன் மக்கள் நான் களத்தில் நின்றவள் என்ற முறையில் நிச்சயமாக அதிமுக பாஜகவிற்கு மக்கள் ஆதரவு தந்திருப்பார்கள் என்று எனக்கு தோன்றுகிறது தெரியாது அதெல்லாம் பேசப்பட அது எல்லாம் அந்தந்த தலைவர்கள் வெளியே வந்து சொன்னாங்க என்னென்ன பேசப்பட்டது என்று மக்களுக்கான நல்ல திட்டங்களை முன்னெடுத்து செல்வதற்கு பேசினோம் என்பதும் தமிழகத்தின் அக்கறையோடு சில திட்டங்களை முன்னெடுத்து சென்றோம் என்பதும் தலைவர்கள் சொன்ன தமிழகத்திற்கான இன்னும் நல்ல திட்டங்களை கொண்டு வருவதற்கான முயற்சிகளை தமிழக ஒட்டுமொத்தமாக தேர்தல் இன்று மறுபடியும் மோடி அவர்கள் வர வேண்டும் என்ற ஒற்றை எண்ணம் தான் எங்களோட நோக்கமா இருக்கு